أصبحت مشكلة آلام المفاصل منتشرة في عمر الشباب كما هو الحال مع كبار السن وأحد أسباب ألم المفاصل هو الإصابة أثناء ممارسة الرياضة بشكل خاطئ وهو موضوع هذه الحلقة فيما يلي خمسة أخطاء تضر المفاصل ويرتكبها معظم الناس عند ممارسة الرياضة تابع معي أول ما سيتبادر في ذهنك عند سماع كلمة تمارين هو أنشطة القلب مثل الجري والدراجة والأيروبكس وتعتقد بأن رفع الأثقال مخصص لفئة الشباب أو لمن لديه ميول جمالية وهذا خامس خطأ معنا في القائمة وهو إهمال رفع الأوزان إليك ثلاثة أسباب لماذا يجب أن ترفع الأوزان بانتظام من اليوم أولا رفع الأوزان يزيد من كثافة العظام وهذا مهم للحماية من هشاشة العظام والكسور عند الكبر ثانيا تزيد حجم العضلات عضلاتك هي المحركات الرئيسية للمفاصل وممتصة الصدمات الحجم والقوة هنا هي المفتاح في أداء هذه المهمة ثالثا وهو الأهم أن رفع الأوزان يقلل آلام المفاصل رفع الوزن بانتظام يشكل محفز للمفاصل لتتحمل وزن أكبر مع الوقت هذه بعض أهم الأسباب والقائمة تطول لذلك أنصحك بأن تدمج رفع الأوزان في روتينك اليومي وتتحدى نفسك باستمرار من خلال زيادة الوزن بالتدريج الخطأ الرابع رفع أوزان كبيرة بوقت قصير عند رفع أوزان ثقيلة الجسم من خلال جهازك العصبي يجند عدد أكبر من ألياف العضلات لرفع الوزن إذا لم تمتلك العضلة المستهدفة الألياف الكافية للقيام بالنشاط ستفشل العضلة وإذا قمت برفع الوزن بالفعل فسينتقل وزن مضاعف على الأوتار وغضاريف المفاصل هذه وصفة للإصابات وغالبا ما تكون السبب في انزلاق غضاريف الظهر وتهتك مفاصل الركب لا تستعرض قوتك برفع وزن عالي مهما كانت الظروف فالعضلات لا تنمو فجأة وغالبا ما سينتهي بك الأمر في عيادة الطبيب عندما تبدأ بتمرين جديد ابدأ بحمل وزن تستطيع تكرار رفعه 12 إلى 15 مرة متتالية بشكل صحيح وأنت مرتاح واستمر عليه لمدة أسبوع قبل زيادته ثم تدرج بزيادة 5 إلى 10% من الوزن كل أسبوع الخطأ الثالث إهمال قواعد الإطالة في هذه المرحلة أنت تعلم بأن إطالة العضلات تساعد في تهيئة الألياف العضلية وزيادة تدفق الدم وبالتالي تنظيف فضلات الأيض لاستقبال الجهد بإهمال قواعد الإطالة أنت تعرض عضلاتك للتلف وبدلا من الاستفادة من التمارين تسبب ألم مضاعف لنتعرف على قواعد الإطالة أولا لا تستبدل فترة الإحماء بالإطالة قد تؤذي نفسك إذا قمت بإطالة العضلات الباردة قبل تمارين الإطالة قم بالإحماء لمدة خمس دقائق على الأقل ثانيا لا تركز تمارين الإطالة على المفاصل التي تستخدمها بشكل روتيني فقط تأكد من إطالة جميع مفاصل الجسم وعلى كلا الجانبين بنفس القوة ثالثا توقع أن تشعر بالشد وليس الألم أثناء الإطالة إذا كانت الإطالة مؤلمة فتراجع إلى النقطة التي لا تشعر فيها بأي ألم ثم استمر في الإطالة وأخيرا مارس تمارين الإطالة الديناميكية في بداية الجلسة والإطالة الثابتة في نهاية الجلسة للمحافظة على أدائك في التمرين الخطأ الثاني إهمال فترة الراحة إذا كنت ممن يعتقد بأن التمرين بحد ذاته هو ما يحفز زيادة القوة واللياقة فإليك الحقيقة الصادمة هذه نصف معلومة والمعلومة كاملة هي أنه ما يحدث بعد التمرين هو ما يصنع التغييرات الإيجابية في أنسجة العضلات التمرين والراحة لا تقل أهمية عن بعضهما أثناء ممارسة الرياضة بانتظام التمرين يسبب تمزق وتلف الأنسجة وفي وقت الراحة يقوم جسمك بإعادة هيكلة وبناء أنسجة 
أقوى من التي تضررت أثناء التمرين وهذا المفهوم لا ينطبق فقط على التمرين المتعمد بل على جميع أنشطة روتينك اليومي بشكل عام إذا كنت تتجنب فترات الراحة وأيام الراحة ولا تمنح عضلاتك ومفاصلك فترة للتعافي ستستمر في تحطيم الجسم بدلا من تقويته وهذا مؤلم جدا القاعدة الأساسية الجيدة هي أخذ قسط من الراحة بين مجموعات التمرين وأخذ يومين راحة في الأسبوع على الأقل لأن جسمك بحاجة إلى وقت للبناء والإصلاح وأخيرا الخطأ رقم واحد إهمال ألم التمرين الألم إنذار خطر ولكن فوائد ممارسة الرياضة تفوق بكثير المخاطر التي قد تتعرض لها لذلك من المهم أن يتعلم الشخص الفرق بين ألم العضلات الطبيعي الذي يحصل مع التمرين وألم المفاصل بسبب الإصابات ألم العضلات يحصل بسبب تمزق ألياف العضلات microtears, أو تراكم مخلفات الأيض ستشعر بألم أو تصلب عند قبض أو إطالة العضلات المصابة هذا طبيعي وهي آلية بناء العضلات ولا تدعو للقلق ويمكن أن يزول الألم بعد قليل من الراحة لأن العضلة تلتئم بسرعة أما الأعراض مثل الانتفاخ لعدة أيام وطقطقة المفاصل والحركة المؤلمة خاصة عند تحميل المفصل فتدل على إصابة المفاصل إذا اشتبهت بأنك تعرضت للإصابة فلا تهمل الألم وعليك التوقف عن ممارسة الرياضة على الفور وربما زيارة الطبيب وهذا كل شيء لهذه الحلقة لا تنسى تشاركني رأيك في التعليقات واكتب لي أي نقاط أخرى ترى أنها مهمة وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون مد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه Thank <laughs> you.